24 лютого о 5 ранку Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць, я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно, тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Від сьогодні у Music Cures я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день. День початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаємося! Слава Україні! Мене звати Ольга Штейн, мені 25, і я жила і працювала в місті Києві. Я художник, реставратор, і в мене була, сподіваюсь, буде, майстерня яка є соціальним проєктом, в якому я збирала художників, ми проводили виставки, лекції, я там викладала, збирала ком'юніті, в нас формувався великий клуб колекціонерів сучасного українського мистецтва. Я популяризувала купувати українське мистецтво, українських художників, допомагати їм розвиватися і так далі. Круто було. Колись до 24-го. Це все почалося для мене трошки раніше. У гори, я маю на увазі. 23-го померла моя бабуся. Вона була надзвичайно для мене важливою і близькою людиною. Вона майже єдина, хто в дитинстві підтримав те, що я займаюся мистецтвом. Купила мені перші фарби. Я, я дуже за нею сумую. Ми поїхали 23-го її хоронати у Черкаси, і я взяла з собою буквально чорну футболку і все, і нічого більше. І 24-го я не спала вночі, я не прокидалася від вибухів, я їх просто почула. Але так вийшло, що я відправила свого хлопця в Київ, він мав по роботі їхати трошки до того, як це все почалося. Він виїхав на дорогу Черкаси-Київ десь о третій ночі, десь так. А значить, що коли це все почалося, він вже посередині шляху десь був, і ми вже не мали зв'язку. Я думала, я його похороню в той час. Зараз я щось посміхаюся над цим, але насправді це був дуже чіткий момент. Просто зараз... Згадую, яка я була тривожна. Зараз набагато більше можу пережити, як виявилося. Він поїхав у Київ і десь на середині шляху, навіть трошки далі, вже з'явився зв'язок. Я змогла з ним зв'язатися. Всі їхали з Києва, він їхав у Київ. Страшно було, але в нас не було ні паспортів, нічого, тому йому треба було туди таки доїхати і... Він вирішив, що він таки це зробить. Він вивіз двох дітей наших друзів, допоміг моїй подрузі-художниці виїхати, зібрав якісь речі, паспорти і повернувся до мене. Тоді раділа, по-перше, що він повернувся, а по-друге, що бабцю встигли поховати 23-го, тому що ще буквально трошки і, і страшно подумати. От. Потім пройшов якийсь час, перший шок прийшов, я зрозуміла, що потрібно працювати. Мене дуже розбивало те, що я не можу ні роботи продати, щоб віддати на ЗСУ якісь гроші, ні намалювати щось у підтримку, ні... Ну, власне, я нічого не могла робити, у мене був тільки ручка кулькова і листи для принтера, і все, більше нічого. Хоча я і на цьому намалювала, там, щось малювала, власне, коли ми сиділи під час тривог. Через який час мені подзвонила моя кураторка, в мене ще раніше була запланована велика персональна виставка в центрі Парижу. Я мала вести абсолютно інакшу історію, тут абсолютно інакшу виставку, але після 24-го вже, вже нічого не було, як раніше, і моя кураторка в неї... Її брат воює зараз прямо на передовій, він воєнний, 
І ми вирішили, що так, це буде правильно привести щось абсолютно інакше. Вона в мене повірила, дозволила мені зробити нові роботи. Але все ж треба було забрати якісь фарби, тому що, як виявилось, це найдорожче, що в мене є, і мої картини. Але, звичайно, їхати у Київ було дуже страшно. Та, і ми самі не змогли вивезти. У мене роботи дуже великі, там, двохметрові, і потрібно було шукати якусь фуру, яка б змогла це вивезти. Я кинула клич між друзів, можливо, є якась гуманітарка, їде, я не знаю, з Львова там, до Києва, і буде поверна... повертатися пустою. Знайшли машину, так символічно склалося, що вона знайшлася 8 березня. Такий був для мене подарунок від Марка, що він таки наважився. 8 березня їхати зі мною у Київ на нашій машині для того, щоб відкрити майстерню, перепакувати усі речі і скласти їх у фуру, яка їх довезе до Львова. Ми зібралися, склали чемодани, дуже страшно. Дідусь дав каністру бензину і поїхали. Дорога пуста, стоять якісь кинуті машини. Бензину трохи, там, буквально на якісь там парі заправок є, в'їжджати в Київ страшно, всюди блокпости. Ми просто їхали, якби тоді ще не було зрозуміло, що з Києвом. Тоді було ще дуже страшно, тоді ще все могло бути не так добре. Але ми все ж приїхали, було дуже дивно заходити в свою квартиру, там тихо зів'яли квіти. Пусті вазонки вже деякі, тому що там вже труха лишилась. Швидко запакували всі картини. Приїхала фура, ми їх туди склали. І в мене є така символічна фотографія, яку зодаль Марк зробив, де я плачу над картинами, картинами, які ми спакували. Плачу, тому що мені було дуже страшно, що вони не доїдуть, а там усе моє життя. От все, що я мала, це найдорожче, це ці картини. І чи доїдуть вони, чи ні, тоді ясно не було. Насправді я не дарма хвилювалася. Потім, коли ми вже все спакували, машина виїхала. Потім трошки пізніше ми спакувалися і теж ви, вирішили їхати за картинами до Львова. Це все, щоб ви розуміли, під час сарен, такий сюрреалізм ситуації. Пустий Київ. Ну, власне, ми теж виїхали в сторону Львова, це хто їхав, той знає, що це точно не дорога в один день. Ми потім зупинялися в людей, яких ми зовсім не знаємо, просто на, там, спати десь в когось. Ем, в якийсь момент цієї дороги, десь посередині, нам е, подзвонив водій, який е, віз мої роботи. Виявилося, що фура під'їхала до блокпосту, е, блокпост розбомбили. Машину потрясло добряче, в мене досі на деяких картинах, на підрамниках є сліди того, як е, їх трусило і начерблені, начерблене дерево. Але я думаю, що я того не буду від... виправляти, це настільки згадка про цей момент, воно мені так навіть дорожче. Але приїхала, машина приїхала, нас зустріли мої друзі-художники. Я надзвичайно їм вдячна, Міра Батькур і Вадим Панченко. Вони... Зустріли, прихистили мої роботи, Вадім дав свою майстерню для того, щоб я десь могла працювати, тому що я мала все ж таки працювати і робити щось для виставки. Паралельно у цей час у мене з'явилися роботи, я могла продавати їх і віддавати гроші на ЗСУ. У мене купили шість робіт, я віддала майже все на благодійність, лишила тільки трохи грошей для того, щоб можна було вивезти потім роботи до Парижу щоб можна було заплатити. А, власне, потім почалася історія, частина номер два цієї дуже складної дороги, тому що ми мали зробити документи на вивіз моїх картин до Парижу в Україні. Для того, щоб це зробити, треба пройти певну експертизу, щоб сказали, що це не є там, історичною великою цінністю, яку щоб дозволили, власне, вивозити ці картини. У Львові була надзвичайна черга, і ми вирішили, що поїдемо у Чернівці для того, щоб зробити ці дозволи. Це на секундочку 4, 4 години дороги в одну сторону. Ми знову спакували все життя в чемодани, усі мої картини в машину, і поїхали на ці Чернівці, зробили документи, повернулися, потім запакували ці, знайшли таку людину, яка вивезла мої роботи, у нас ще була дуже довга історія з тим, як ми домовлялися про те, щоб вивезли, тому що 
У нас некрасиво бокинули перевізники, і нам прийшлося шукати людину, просто людину, яка б змогла це зробити. Знайшли, але він був призовного віку. І ми отримали особистий дозвіл від міністра культури, тому що там дуже було треба цю виставку провести. І плюс ми планували не просто провести виставку, а привезти потім з Німеччини на на дорозі назад привезти гуманітарну допомогу для України, для госпіталю, в якому лікуються воєнні. От, нам дозволили, і ми зібралися, розпакували всі картини, слава Богу, під'їхали до кордону виїзду з України, і тут в нас загорається машина. Я вже думала, що вже все зі мною сталося, вже війна сталася, вже все страшне сталося, а от виявляється не так. Я схопилася за картину, що зверху лежала, така одна з найменших, за паспорт, і вибігла просто, вилетіла з цієї машини, як куля. Добре, що водій такий вправний був, він все швиденько відключив, дістав там всю сторпеди, всі провода, знайшов, де було там з проводами щось не так, і він там вирішив цю ситуацію, я, на жаль, не знаю, як воно все правильно називається, тому що я не вожу, але він щось вирішив, і ми поїхали далі, єдине, що дуже пізно їхали, і їхали потім такі м- пробиті, просмажені цим димом, Купа зупинок, і от ми все ж доїхали. За цей час я встигла ще двічі загубити свій паспорт. Дорога була довга і складна. Але все добре, все добре закінчується. Виставка вже відбулася, вона отримала досить великий резонанс. Я сподіваюся, що ми досить багато зробимо для... зробили вже, і воно буде помітно у пресі, в плані того, що... У мене брали декілька інтерв'ю, і я розказувала про те, яка зараз ситуація в Україні, як це зараз відбувається. Прийшли люди з Міністерства культури Франції. Частину з грошей, які ми заробимо з продажу картин, я, звичайно, передам на благодійність, на ЗСУ. А також вже бачила фотографії того, як забрали допомогу з Німеччини. Якраз та машина, яка привезла назад, мене привезла до Парижу, назад повезла вже допомогу. Це дуже важливо. А взагалі якась така історія, я коли думаю тільки цими відрізками дороги, якась історія така виходить дуже обезличена, я не знаю, як це сказати. Бо між того всього, між доріг, між того, як загорілася машина, між того, як ми вивозили рятуючі мої роботи, відбувалося дуже багато якихось таких малих речей, малих, але дуже важливих, зустрічей, так багато сліз такого. От я не думаю, що це можна якось передати словами, те, як ти повертаєшся у цю майстерню, з якої я вивозила. А там колись, там колись приходили по тисячі людей на якийсь захід, там ми зібрали рекордні гроші колись з продажу там дуже-дуже сучасного мистецтва для починаючих митців. Там зародився клуб колекціонерів, які вірили в українське мистецтво. Там е, знайомилися художники. Е, і, наприклад, дуже багато тих художників, які познайомилися у мен майстерні, там хтось з Харкова, а хтось з Львова, потім ті, хто з Львова просто рятували і прихищали в себе, прихистили в себе тих, з ким познайомилися на проектах майстерні. А потім ти приїжджаєш, а там пусто, а там нічого немає, а там глухий, пустий Київ, тиша і тільки сирени час від часу. Це якісь такі речі, які дуже складно просто описати словами або... Або це відчуття горя, коли ти дивишся новини, коли ти сам в скорботі, коли 40 днів пройшло. Вони просто відбувалися паралельно з цим функціоналом. Типу, функціонально потрібно було вести роботи, збирати речі, пакувати чемодан, дізнаватися, де взяти їжі, де взяти бензин, де взяти, куди, де жити, де лишитися, де знайти фарби, сили. 
а паралельно, а паралельно чиїсь смерть друзі не дзвонять. В мене найкраща подруга весь цей час була в окупації, і прямо перед тим, як ми мали виїжджати в Париж, я, вона змогла виїхати, і ми побачилися, і я так давно не плакала, як коли її обнімала. Як ми мамі шукали інсулін. Це якісь такі прості, функціональні іноді, але дуже жахливі речі, коли ти їх переживаєш. Неможливо, я думаю, це якось вмістити в слова, але, можливо, ця історія комусь відкликнеться. Мені дуже додає віри те, що під час навіть таких подій мистецтво живе, це культурний фронт, воно багато працює. Ми всі багато працюємо для того, щоб була перемога, а після перемоги була велика, сильна країна з мистецтвом, культурою, яке продовжує жити, яке не вмарло під час цього всього. Мене це дуже надихає, дуже додає віри, що проекти починають робитися. От я зараз бачу, що, наприклад, паралельно зі мною в Берліні відкрилася виставка Маші Реви і Івана Грабко, і дуже класний проект. От, а зараз записую це і бачу, що у мене така згадка зверху про те, що зараз повітряна тривога у Львові. Дуже страшно. Надзвичайно шкодую, що поїхала, лишила усіх близьких в Україні. Дуже хочу повернутися. Але вірю, що можу тут зробити більше. Дякую, що послухала.